Привет всем зрителям канала. Сегодня заглянем в Италию и поговорим об автомобиле Оси 20М ТС. В 1960 году владелец кузовостроительной компании Гия Луиджи Сегре совместно с Орига Оливете, управляющим предприятием по производству автомобильных запчастей Фергат, создают новое подразделение, в чью основную задачу будет входить строительство автомобилей, спроектированных главным предприятием в промышленных объемах. Подразделение получило наименование Офичина Стампаджи Индустриале, сокращенно ОСИ. Для этого Рядом с основным офисом компании в Турине были созданы современные производственные мощности, где было размещено самое современное оборудование и технологии. Здесь занимались штамповкой листового металла, покраской, различными отделочными работами, а также окончательной сборкой автомобилей. Таким образом, Гиа стала первым производителем кузовов, который перешел от проектирования к полному производству собственных моделей. После скоропостижной смерти Луиджи Сегре в возрасте 44 лет в 1963-м Оси становится более самостоятельной, став дочерней компанией Фергат и предлагает свои услуги широкому кругу автопроизводителей со всей Европы. Первая попытка заявить о себе – это открытый двухместный 1200S на базе Fiat, дизайн которого разработал Джованни Микелоти. Разработка вызвала положительные отзывы и у компании появляется прирост заказов. Предлагаю совершить экскурсию по выставкам середины 60-х и познакомиться с интересными разработками компании ОСИ. Начнем с туринской автомобильной выставки 1964 года, где на обзор публики выставили популярную модель Ford Англия, но с менее вычурными линиями кузова. За внешний вид снова отвечал Микелоти. Стоит упомянуть, что оригинальный Ford Англия отлично продавался в Италии в начале 60-х годов и два года подряд в 60-м и 61-м был самым продаваемым итальянским импортным автомобилем. Однако скошенное заднее стекло и хвостовые плавники спустя некоторое время стали немодными и спрос на автомобиль резко упал. Представьте, что это происходит в Италии, где всегда следили за модными тенденциями и старались мгновенно следовать им. Итальянцы надеялись продавать автомобиль по всей Европе в качестве альтернативы стандартному седану Ford Англия, но попытки экспортировать его в другие европейские страны так и не увенчались успехом, хотя он продавался в Бельгии, Голландии и Люксембурге. Модель разошлась тиражом в 10 тысяч 7 единиц. Для Оси это было огромным количеством, а для Ford наоборот, это был провальный проект. Перемещаемся в Женеву. Год спустя там показали Deluxe, четырехдверный седан на базе Alfa Romeo 2600 Берлина с рядной шестеркой объемом 2,6 литров, мощностью 130 лошадиных сил. Дизайн снова вышел из-под пера Джованни Микелоти. Отличительной особенностью автомобиля стали четыре отдельных сиденья, выполненных из натуральной кожи, а также обширная отделка передней панели деревом. В стандартную комплектацию входили электрические стеклоподъемники и кондиционер. Автомобиль официально продавался через сеть дилеров Alfa Romeo и спустя год получил более мощную 145-сильную версию двигателя. С 1965 по 1967 годы было построено 54 экземпляра. Тот же год – Туринская выставка. Здесь мы можем увидеть концепт Корсикура, разработанный на платформе Fiat 1500 совместно с журналом Quattro Root. 
Целью прототипа являлась демонстрация современных на тот момент технологий, направленных на повышение безопасности транспортных средств. На нем были установлены сиденья с подголовниками, передняя панель отделана мягкими материалами, а также необычные сдвижные двери. Другой поразительной особенностью стал способ крепления рулевого колеса к рулевой колонке, которая в случае аварии запрограммированно деформировалась, снижая риск получения травм. То же самое касалось и педального узла. А двигатель при ударе должен был смещаться вниз под салон, обеспечивая водителю и пассажиру большую безопасность при дорожно-транспортном происшествии. В том же году в Турине показали прототип на шасси «Мустанг», он передвигался своим ходом благодаря двигателю V8 мощностью 271 лошадиная сила. Колесная база была немного укорочена. Автомобиль получил независимую заднюю подвеску с самоблокирующимся дифференциалом ZF, а также дисковые тормоза по кругу. Кузов был выполнен из стекловолокна, а его отличительной чертой были выдвижные фары, предвосхитившие будущую особенность Porsche 928. Приборная панель была выполнена из красного дерева а перед водителем красовалось рулевое колесо «Нарди». Считается, что был выпущен только один автомобиль, и его нынешнее местонахождение остается невыясненным. На Женевском автосалоне 1966 года представлен спайдер на базе Fiat 1100R. а также модель 20MTS. А вот о ней мы поговорим подробнее, но чуть позже. Но сначала посетим еще несколько выставок. Оси Cross Country Разработанный Серджио Сартарелли на базе Fiat 124, но с существенными изменениями. Колесную базу укоротили до 2020 мм, а задний мост с блокируемым дифференциалом был позаимствован у Fiat Компаньола. Прототип получил съемные двери и капот. Здесь же рядом примостился компактный городской автомобиль на базе шасси DAF. Компания вновь разработала его совместно с журналом Quattro Root. Его особенностью стала сдвижная боковая дверь со стороны водителя а с пассажирской стороны было две двери, причем задняя открывалась против хода движения. Все эти ноу-хау были разработаны с целью продемонстрировать, как можно упростить эксплуатацию машины в стесненных городских условиях. С точки зрения полезности автомобиль не утратил свои плюсы даже по сегодняшним меркам. До недавнего времени он был частью музея DAF в Эйнтховене. Перемещаемся в Париж, где на международной выставке пластмассы каучуков показали спортивный родстер Marbon CRV, сконструированный на базе Renault Alpin 1100. Аббревиатура расшифровывалась как Psychologue Research Vehicle. Он был построен в сотрудничестве с американской компанией Marbon Chemical, которая была одним из подразделений Borg Warner. Уникальность его конструкции состояла в том, что не только кузов, но и шасси были изготовлены из пластика. Осенью 1966-го на парижском автосалоне компания продемонстрировала футуристичный двухместный прототип «Скарабио». За разработку дизайна отвечал Серджио Сартарелли, ранее приложивший руку к внешнему облику Fiat 2300S купе. Купе с пластиковым кузовом было построено на трубчатом шасси собственной разработки. Силовой агрегат Alfa Romeo Giulia объемом 1,6 литра и мощностью 98 лошадиных сил разместили поперечно за сиденьями. Удивительно, но автомобиль не имел топливного бака в привычном виде. Основой шасси являлись расположенные по бокам трубы большого диаметра, выполненные из стального листа. Вот внутри них и размещалось топливо. Считается, что всего было построено три экземпляра. Два купе, один с обычным расположением руля, второй с рулевым колесом, расположенным справа, и один спайдер. А хотите увидеть дальнего родственника Жигулей от компании Оси? 
Пожалуйста. В 1967 году в Турине показали универсал, правда на базе Fiat 125, а не на платформе 124 модели. Грузовой отсек был увеличен за счет изменения конструкции топливного бака. А еще на той же выставке продемонстрировали необычный катамаран на колесах Бесилура Silver Fox, дизайн которого продолжает удивлять до сих пор. Бесилура означает «две торпеды». Он был оснащен литровым четырехцилиндровым двигателем Renault Alpine, расположенным наклонно за левым сиденьем. А руль, кстати, располагался справа. Между левой и правой частями транспортного средства находились три аэродинамических крыла, при помощи которых можно было менять аэродинамические характеристики. Переднее крыло регулировалось на неподвижном автомобиле. Центральное можно было настраивать во время движения, а заднее отвечало за тормозные усилия при помощи аэродинамики. В связи с потребностью многих автопроизводителей сокращать расходы на производство, к концу 60-х спрос на услуги сторонних кузовостроителей постепенно сходит на нет. Из-за отсутствия новых заказов ОСИ пришлось серьезно сократить штат. И в 1968-м она окончательно прекращает производство автомобилей и выполнение каких-либо кузовных работ, чтобы сосредоточиться исключительно на промышленной штамповке чем она и занималась вплоть до 2001 года. А дизайнерское подразделение перешло под крыло «Фиат». И Серджио Сартарелли, возглавлявший его в течение нескольких лет, вместе со многими другими сотрудниками, перешел в «Фиат Центра Стиль», где продолжил свою деятельность в течение следующих 16 лет, до 1984 года. Конечно, мы посмотрели с вами отнюдь не все разработки ОСИ за недолгие годы своего существования, но хотелось бы подробнее остановиться вот на этом проекте. В январе 1965 года европейский филиал Ford со штаб-квартирой в Кёльне заказал создание особой версии своего флагманского купе Таунус. Оно должно было базироваться на шасси того же Таунус серии P5. Продажа и обслуживание этих автомобилей планировались через официальные дилерские центры Ford. Как уже отмечалось, впервые разработка, носившая имя оси 20M TS, была показана в виде концепта на стенде Ford на Женевском автосалоне в марте 1966 года. Кстати, его отличительными чертами от последовавших серийных вариантов были крышка топливного бака, прорези воздушного охлаждения в крыльях и боковые указатели поворотов. К дизайну купе приложил руку Серджио Сартарелли. Хотя, по мнению Тома Тьярде, работавшего в то время с Гиа, внешний вид мог быть разработан Серджио Каджиолой, на которого, в свою очередь, мог повлиять эскиз американского дизайнера Вирджила Экснера-младшего. В ноябрьском номере журнала Classic and Sports Car за 2002 год Тьярде вспоминал, что Экснер часто присылал эскизы главе Гиа Луиджи Сегре. Я думаю, что купе 20М было одним из эскизов Экснера, но не конкретно купе 20М, но это были лишь довольно общие концептуальные рисунки. Однако и Каджиола, и Сартарелли заслуживают большую благодарность за разработку этого автомобиля. 20М ТС предлагался с двигателем Ford V6 объемом 2 или 2,3 литра в паре с четырехступенчатой механической коробкой передач с приводом на задние колеса. Передняя подвеска была независимой, со стойками Макферсон, а задняя – рессорная. Форд отправлял комплектующие из Кёльна в Турин и получал готовые автомобили обратно. Они собирались вручную и имели роскошный салон с ковшеобразными сиденьями, выполненными из натуральной кожи. Несмотря на редкость модели, она считалась вполне ремонтопригодной, так как построена на агрегатах существовавшей модели Ford Taunus серии 5, выпущенная в относительно большом количестве с 1964 по 1967 годы. Так что проблем с запасными частями у владельцев точно не было. На туринском автосалоне 1967 года была представлена версия 20M в кузове кабриолет, в итоге так и оставшаяся единственным построенным экземпляром. 
К сожалению, это потрясающее купе недолго просуществовало на автомобильном рынке и продавалось только до 1968 года. Утверждается, что в какой-то момент на фабрике ОСИ производили до 15 автомобилей в день. Всего было выпущено около 2000 экземпляров и большинство из них были проданы в Германии. Уже через год на смену ему пришло знаменитое европейское купе «Капри». Эксперты марки сходятся во мнении, что до настоящего времени выжило только около 200 единиц 20М. Так что это достаточно редкий автомобиль. А вот и тот экземпляр, из-за которого и появилось сегодняшнее видео. Изначально он был выполнен в синем цвете, в сочетании с коричневым кожаным салоном. Первый покупатель был из Германии, а впоследствии купе отправилось в Соединенные Штаты на западное побережье. Со временем один из последующих владельцев решил перекрасить его в цвет морской волны и поменять решетку радиатора, которая отличалась от стандартной. Также автомобиль получил спецованные колеса Jaguar, а заводские сиденья были заменены на более современные. Все это, к сожалению, портит общее впечатление от экземпляра, так как ему не хватает оригинального состояния, близкого к заводскому исполнению. Зато под капотом установлен оригинальный, более поздний двигатель Ford V6 объемом 2,3 литра и мощностью 108 лошадиных сил. Так что будущий владелец может сослужить автомобилю хорошую службу, вернув ему оригинальную спецификацию. Как уже говорилось, подобные автомобили очень редки, поэтому и рынка по нему как такового нет. Те, что появляются изредка в продаже, находят новых владельцев за суммы в пределах 40-60 тысяч долларов. Вот, кстати, один из самых дорогих автомобилей за последние годы – серебристый 20M TS, проданный в мае 2015 года на интернет-платформе Bring Trailer за 57 тысяч долларов. Наш герой рассказа выставляется на продажу 27 января 2022 года на аукционе в Аризонском Скоттсделе. Бонамс планирует выручить за него 60-80 тысяч долларов. А на этом сегодня все. Всем большое спасибо. Никогда не болейте. Ну а пока. Пока.